హాయ్ సార్ హలో శ్రీ సింహా అండి ప్రీతి సార్ చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా కలిసి షూటింగ్ తర్వాత అదే సో మెనీ మంత్స్ తర్వాత కలుస్తున్నాం ఎందుకు మిమ్మల్ని మర్చిపోవడం అనేది జరగదు సార్ తెలుగు ఆడియన్స్ లో కానీ ఎట్టు చూసుకున్నా రికగ్నైజ్ ఐ ఆమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అంటే ఫస్ట్ మూవీలోనే మీలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్ అండ్ టెక్నీషియన్ తోటి పనిచేయటం ఇట్స్ గ్రేట్ సార్ ఎందుకంటే మీ ఫిలిమ్స్ చూస్తేనే ఫిలిమ్ స్కూల్లో చదివి మీ మీరు యాక్ట్ చేసిన ఫిలిం చూసి మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ సార్ నిజంగా సినిమా అండ్ ప్రీతి వీళ్ళందరూ కూడా సో మేమంతా ఒక కొత్త బ్యాచ్ ఎమర్జింగ్లో ఉన్నప్పుడు మీ మీలాంటి వాళ్ళు జాయిన్ అవడం అనేది ఇట్స్ హ్యూజ్ ఫర్ అస్ యాక్చువల్గా చాలా హ్యాపీ నాకు సినిమాతో ఉండగానే యాక్టర్తో ఉన్న ఫీలే లేదు నిజంగా చెప్తే నా బుడ్డతో ఉన్న ఫీల్లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు యాక్ట్ విత్ సినిమా నా దగ్గర ఇప్పుడు చెప్పాను సార్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ వద్దు ఒక ఫుల్ ఫిలిం చేద్దాం అంత అంత కనెక్ట్ అలాంటి ఒక కనెక్ట్ వచ్చింది మా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ మీటింగ్లో ఆ కనెక్ట్ వచ్చింది అది ఫిలింలో కూడా తెలుస్తుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మా చెల్లం తర్వాత అమ్మ సడన్గా వచ్చారు వచ్చేసి మీ తమ్ముడు మీ తమ్ముడు ఫిలింలో నానే హీరోయిన్ తెలుసా అప్పుడే అయోధ్య నువ్వు ఫిలిం తమ్ముళ్ళు చేసుకున్నాను మా తమ్ముడు శశి ఐ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ద వరల్డ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ మీరు ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు కూడా జస్ట్ లాక్డౌన్లో ఇంట్లో ఉన్నాను అవును సార్ ఫోన్లోనే నాకు అదే ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు మొత్తం ఫుల్ చేద్దాం అని సింహతోటి ఫుల్ అని చేయాలి అన్నప్పుడు సో నేను ట్రై చేసినప్పుడు మీకు దెర్ ఇస్ అ హెజిటేషన్ ఉండింది మీకు అంటే టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఆక్టర్గా డెఫినెట్గా ఫుల్ ఫిలిమ్లో ఉన్నట్లు ఉంది అదే సార్ అందుకే అంటే ఆ రోజు నేను రిక్వెస్ట్ చేసింది కూడా ఫుల్ వినండి సార్ ఒక్కసారి అని సో హవ్ యూ ఫీల్ సార్ వెన్ ఐ నరెక్టెడ్ దట్ అంటే సార్ నాకు చాలా నచ్చింది సార్ ఒక ఫిలిం చేస్తే నా ఎప్పుడునే అస్ అ క్రియేటర్గా నా ఫీల్ అయ్యేది ఏమైతే ఒక ఫిలిం చేస్తే ఆ ఫిలిం ఈ సొసైటీకి ఏదో ఒక పాయింట్లో యూస్ అవ్వాలి సార్ అదే నా ఎప్పుడునే నా 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 మైండ్లో ఉండు బట్ ఈ ఫిలిం ఇన్నో ఉన్నాయి ఇమ్మీడియట్గా కనెక్ట్ అయ్యాను స్మాల్ 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 తప్పినా అది మనము పాయింట్లు చెప్పాం కదా అది వచ్చి నిక్కి చూడగానే అది స్మాల్గా తెలుసు బట్ ఇచ్చిన వాడికి తెలుసు మిస్ అయి మిస్ ఆ పెయిన్ తెలుసు అలా అనేది చాలా పెద్ద పాయింట్ సార్ అది మనకు మన దగ్గర ఉన్నాయి ఓ టెన్ రూపీస్ మిస్ అయితే కూడా మనకి అది మనంగా ఎవరికే ఇస్తే ఓకే బట్ ఆ టెన్ రూపీస్ ఎక్కడ అక్కడనే ఉండవు మనకు తెలియదు ఎక్కడ పోయింది ఎక్కడ పోయి అది ఉంది కదా అది ఇది చాలామంది కనెక్ట్ అవుతారు మంచి లైన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ లైన్ బట్ మంచి యాక్టర్ ఇలా ఏదో మాట్లాడి కడేసి నాదే చెప్పాను ఈ లోకంలో ఎన్ని లాంగ్వేజ్ చేస్తారు దీన్ని డబ్బు మాత్రమే చేయాలి రీమేక్ చేయాలని చేసి ఇలా యాక్ట్ చేయడానికి మనకు యాక్టర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ మంచి లైన్ ఇది చెప్పాలి సార్ మన సొసైటీకి చెప్పాలి చెప్పాలి ఈ ఫిలిం చూసి ఎవరో ఒక్కరు మనం చేసినవి తప్పు ఇలా చేయకూడదు అని ఒక్క 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 స్మాల్ అనుకున్నా కూడా చేంజ్ అయితే కూడా ఇది పెద్ద థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ తర్వాత అంటే వచ్చిన తర్వాత మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో చాలామంది డైరెక్టర్ని చూశారు తర్వాత యూ డైరెక్టెడ్ సీరియల్స్ అయితే ఇంకా హ్యూజ్ ఫిలిమ్స్ యాజ్ హ్యూజ్ ఇన్ టు ద నేషనల్ లెవెల్ అప్పుడు నేను చేసేటప్పుడు హవ్ యూ ఫీల్ సార్ అంటే నేను నేను పర్సనల్గా అడుగుతున్నా వాట్ ఐఎమ్ లేదు నా ఎప్పుడే వచ్చి సార్ డైరెక్టర్గా క్రియేటర్గా సెట్కి రాను సార్ నా ఏ సెట్కి వెళ్తాను సరే బ్లాంక్గా యాక్టర్ అంతా యాక్టర్గానే వెళ్తాను సార్ అల్లే నా వస్తుంటాను బట్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే నా తమిళ ఫిలిం చేయగానే చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను ఎంత రైటర్ నువ్వు మూవీ చేశాను కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త కెమెరామెన్ వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడిన మాట్లాడినే మాట్లాడరు మార్నింగ్ వెళ్తే వాడు షార్ట్ పట్టితే మనం యాక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ షార్ట్ డైరెక్టర్ చెప్పాలి కదా డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ తో చెప్పని చెప్పడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫ్రీగా వాళ్ళుగా రెడీ అయ్యి ఒక టూ త్రీ డేస్ ముందు అక్కడ వెళ్ళి రిహర్సల్ చేసి అన్ని రెడీగా ఉండుకుంటారు మనం మనం వెళ్తే షార్ట్ మాత్రం కెమెరామెన్ షార్ట్ పడతారు డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ చేస్తారు అంతే అలా చూసాను మన సెట్లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ యశ్వంత్ అండ్ యూ మంచి కోఆర్డినేషన్ సార్ అది యాక్చువల్గా మంచి క్వాలిటీ అయ్యి సార్ అదేంటంటే మీరు ఒక డైరెక్టర్ అయ్యి ఉండి ఇంకొకరు సెట్కి వెళ్తున్నప్పుడు యాక్టర్ ప్లేస్ లో వెళ్తాం అది నాకు చూసుకున్నాను ఎందుకంటే మన అన్న మన బ్రదర్స్ ఉన్నారు కదా మన బ్రదర్స్ నేమ్ వద్దు నేమ్ చెప్పొద్దు మన బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఓ టూ త్రీ బ్రదర్స్ డైరెక్టర్ గా ఉండి యాక్టర్ అయిపోయి అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళ అసిస్టెంట్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్
దాన్ని నా ఇప్పుడు వరకు దాన్ని ఫాలో చేశాను సార్ ఎది నా ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా టుడే షూటింగ్లో కూడా సైలెంట్గా వెళ్తా కొత్త కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త టీం హ్యాపీగా చేసేసి వచ్చేసాను అదే అది ఇదే సార్ మనకు కూడా ఎక్కాను మనం ఏదో కొత్త విషయం మీ దగ్గర ఉండి మనం తీసుకున్న కూడా ఇప్పుడు సినిమా సినిమా కూడా ఉండగానే ఆ కార్ లోపల మా మీద ఉండగానే ఎంత డెడికేషన్ ఎంత టైమింగ్ ఎంత డెడికేషన్ ఒక్కొక్క సెకండ్ ఈ మా వేరే ఏదినే మాట్లాడలేదు సార్ అసలు అసలు ఏది మాట్లాడే మమ్మల్ని జోకులు వేసి నేను ఏమి ఉండదు అది ఆ క్యారెక్టర్ ఏదో అల్లనే ఉంటాము అల్లనే అది డెడికేషన్ అలా విషయం మనకు ఉండడానికి మంచి అమ్మాయి కూడా అది వేసుకుని అంటే ఒక టెక్నీషియన్గా అంటే మీకు తెలుసు కాబట్టి మనకి అంటే ఒక టెక్నీషియన్కి అవసరమైన ఆర్టిస్ట్ దొరికినప్పుడు వాళ్ళు మన పాత్రల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఆనందం ఉంటుంది మన 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 ప్రొడ్యూసర్స్ అని గురించి కూడా చెప్పాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన సురేష్ బాబు వచ్చి కోడేడ లాగా పని చేసుకుంటారు సెట్ చేయటం బాలాజీ అలాంటి మంచి టీం ఫామ్ అయినదా టీం వర్క్ ఇప్పుడు మొన్న అంటే మనం ప్రివ్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా కొంతమందికి చూసి బాగుంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏంటంటే సినిమా బాగుంది అనాలి ఎస్ ఎస్ యాక్టర్ బాగుంది లేదు సార్ కేపీ సార్ మాకు చెప్తారు సార్ బాలచంద్ర బాలచంద్ర సార్ ఏం చెప్తారంటే నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సోల్ వేసి ఫిల్మ్ చేసావంటే అది ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతారు బట్ వాళ్ళకి చెప్పండి చెప్పండి సినిమా చెప్పండి సినిమా బాగుంది సినిమా ఆ ఫీల్ తెలుసు నువ్వు వేసిన సోల్ వచ్చి స్క్రీన్ లో ఉండి వాళ్ళకి తెలుసు అలా చెప్తారు అది అది మన సినిమాకి మొన్న నేను ఫస్ట్ టైం విన్నాను సార్ అది ట్రైలర్ నే చూసాను ఫిల్మ్ కి చూడలేదు జస్ట్ థర్టీ సెకండ్ లోనే చూసాను ఎన్ని వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ చాలా బాగా వచ్చింది ఐ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సార్ నాకోసారి ఫిల్మ్ చూడాలి అని అప్పుడు చూద్దాం సార్ మీ టైం కోసం అంటే ఎంత బిజీ ఉన్నారు అనేది మాకు తెలుసు కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ యువర్ స్పేస్ కూడా తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా మన ఫిల్మ్ డెఫినెట్గా చూడాలి శ్రీసింహాస్ ముందు ఫిల్మ్ చూసారా శ్రీసింహాది ఏది చూడలేదు చూడలేదు ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ మా దగ్గర చాలు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి ఫీల్ సార్ అది నాకు ఫస్ట్ కూడా వచ్చిన అది చెప్పింది లేదు సార్ అది మీ ఇద్దరు ఉన్న బాండింగ్ అలా ఉంది సార్ అలా అది వేరో మన క్వాక్ట్ చెప్పగానే వేరే కదా నాకు కూడా యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా అంటే మీరిద్దరు ఉన్నప్పుడు దట్ దెర్ ఇస్ అ వైబ్ ఏంటంటే అన్నోన్ క్యారెక్టర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్టు లేదు ఇట్ ఈస్ లైక్ యు నో హిమ్ వెరీ వెల్ అంటే కథలో పరంగా కూడా మీరు తనకి తెలుసు తనకి మీరు తెలియదు అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఐ కెన్ సీ దట్ అంటే మీరు తనని ఎంత ఐదు రోజుల్లో చూసారు అన్న ఫీలింగ్ ఆ రెండు నెలలు మూడు నెలలు రెక్కి చేసి మనం చేసాము అన్న ఫీల్ లోకి తీసుకొచ్చింది అనమాట నాకు ఏదో డ్రీమ్ లాగా అయిపోయింది సినిమా అయిపోయింది అంటే మీరు మార్నింగ్ ఒక షూట్ సాయంత్రం ఒక షూట్ మార్నింగ్ ఒక షూట్ నైట్ అది అలాగే ఉంది బట్ అది చాలా బాగా వచ్చింది అని అనగానే వెరీ చాలా హ్యాపీ సార్ డెడికి అంటే సార్ అక్కడ ఆర్ఎఫ్సీలో షూట్ చేస్తారు ఆర్ఎఫ్సీ నుంచి ఇక్కడ రెడీ అవ్వాలి మనకి నిజం సార్ లేదు అంటే మీరు లేదు అంటే నాకు ఒక యాక్టర్ చెప్పారు సారీ టెన్త్ సార్ టెన్త్ అంటే అంటే వాళ్ళు నైట్ చేయము అంటే వెన్ ఐ అప్రోచ్డ్ ఫర్ అదర్ వెరీ ఫిలిమ్లో చేసేటప్పుడు ఈ ఫిలిం కాదు అలాగో నైట్ కంటిన్యూస్గా ఉంటేనే ఏ లేదు లేదు పొద్దున అయిపోద్ది చాలా బాగా నాకు ఎందుకు అంత రిస్క్ నాకు ఎందుకు స్క్రిప్ట్ మనం తీసుకురావాలి సార్ అదే నా ఏం చెప్తాంత ఆ డైరెక్టర్ని చూడాలి మనం మీడియట్గా వెళ్ళి డైరెక్టర్ చూడాలి మన క్వాక్టర్ని చూడాలి నా ఓ ప్రేమ ఉండాలి ఓ లవ్ ఉండాలి అది కాలంలోతే అది మంచి స్టోరీ మంచి ప్లాట్ దొరికితే మనకు అప్రోచ్ చేసుకోవటం నో డే నో డైట్ అది ఎక్కడ ఓకే సార్ ఇప్పుడు సింహాది మనం ఫస్ట్ మీరు అన్నారు అంటే తమిళ్లో చేద్దాము ఎవరితో పర్స్పెక్టివ్ అన్నది కానీ తర్వాత మనమే వద్దనుకున్నాం అదే చెప్పాను ఎందుకంటే నా ఒక్కొక్క క్లోజ్అప్స్ మీ దగ్గర నా ఒక క్లోజ్ చూసేసే చెప్పాను అంతే క్లోజ్అప్ లో డబ్బింగ్ లో క్లోజ్ లో చూస్తారు యాక్ట్ చేయడానికి ఎవరు లేదు మీరు అక్కడ ఏ స్టేట్కి వెళ్ళి ఎవరిని వెతికితాలు దొరకదు సినిమాతో మనం కంపేర్ చేయదు బట్ ఇది ఉన్నని ఫుల్ లాంగ్వేజ్ మనం డబ్ చేద్దాం అలా ఇది ఇది యూనివర్సల్ ఇది ఇది చేసేద్దాం ఎంత అన్ని స్టేట్లో ఉన్నారు సేమ్ వరల్డ్లో కూడా ఉన్నారు సేమ్ రన్నింగ్లో కట్ చేసి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఇది యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ మనం అన్ని కాన్సెప్ట్ దీన్ని డబ్ చేద్దాం యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ గా సార్ వాట్ యూ సజెస్ట్ యంగ్స్టర్స్ లైక్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా కావచ్చు 
మీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చూశారు యాజ్ అన్ టెక్నీషియన్గా కూడా అంటే ఫస్ట్ నా మైండ్లో ఉన్నదంటే ఇలా ఫ్లాట్ను ఇలా ఇలా విషయాన్ని మనం ఫిలిమ్గా కన్వర్ట్ చేయము అలా నా ఐడియా మీకు వచ్చినదానికి ఫస్ట్ సల్యూట్ సార్ ఈ ఫిలిమ్ను అవునా మనం మంచి ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి నా ప్రొడ్యూస్ చేశాను చెప్పినది ఇంకా సార్ బట్ యాక్టర్ ఇప్పుడు సినిమాకి వచ్చి ఇది ఛాలెంజింగ్ రోల్ ఇది వచ్చి అన్నీ ఉంది ఇది ఇలా ఇది ఇది వచ్చి యాక్టర్కి ఇలాంటి రోల్ దొరికేది వచ్చి గిఫ్ట్ అది డెఫినెట్ మంచి గిఫ్ట్ అండి అది దాన్ని కరెక్ట్గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పడిగినా ఉన్నది అది వచ్చి మనకు ప్రపంచం ఇచ్చిన పవర్ రా ఎన్నిసార్లు రైన్ వచ్చింది రైన్ వచ్చింది అన్ని బండి మీద వాటర్ పడి డ్యామేజ్ మనకి ప్రపంచం పవర్ అన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కూడా మీరు ఇచ్చిన కోఆపరేషన్ ఎఫర్ట్స్ అన్ని స్క్రీన్ మీద ఉండండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది సార్ ఓడ ఐ బిలీవ్ అది కనపడుతుందని అనుకున్నా అంటే నాకు మొన్న అంటే క్లోజ్ దీంట్లో ప్రివ్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా దే క్రై క్లైమాక్స్లో కళ్ళు నీళ్ళు పెట్టుకొని బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట అది అంత మూవ్ చేసింది ఈ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫీల్ ఇది మన వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు ఈ ఎమోషన్ అయిన వాళ్ళు కూడా కొంచెం అప్పర్ క్లాస్ లో ఉంటారు సార్ కింద కొన్నారు చూడండి ఆ బిఎన్సి ఆడియన్స్ వాళ్ళకి స్ట్రైట్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది సార్ అది వాళ్ళు సార్ నా లిటరల్ గా చూసుకున్నాను సార్ అమ్మాయి ఫోన్ మాట్లాడికెళ్ళి బైక్ లో వచ్చిన ఫోన్ మాత్రం తీసుకెళ్ళిపోయాడు సార్ రోడ్ లో ఎన్ని విషయాలు చూసుకున్నాము అంతే కిందకు ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వదు సార్ అది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనెక్ట్ అవ్వదు మంచి విషయంగా వచ్చి అప్పుడు చెప్పిన అదేదా ఎవరో ఒకడు సారీ ఫిల్మ్ చూశాను నా టోటల్గా చేంజ్ అయిపోయాను ఐ చేంజ్ మై మైండ్ ఇక్కడ ముందు నా ఇప్పుడు ఇలా ఇలాంటి తప్పులు చేయను ఇలాంటి దొంగతనం చేయను అని చెప్పి ఎవడో ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చి ఆ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళ లైఫే చేంజ్ అవ్వదు సార్ అదే కరెక్ట్ సార్ వాట్ యూ సే సార్ అంటే ఫస్ట్లీ అసలు సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ లక్కీ అంటే మాకు ఒక టెన్షన్ ఉండింది సార్ ఈ రోల్కి చాలా టెన్షన్ పడే ఈ ఆ రోల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ త్రీ డేస్ రోలే బట్ ఎవరో ఒక పెద్ద వాళ్ళు చేయాలి చేస్తే దానికి వెయిట్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాం మీరు ఒప్పుకుంటారా లేదా ఒప్పుకుంటారా లేదా సెవెన్ డేస్ రీచ్ అవడానికి కోవిడ్ టైం అందుకే ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి రెండు గంటలకు మాట్లాడదాం అన్నారు ఆ రోజు దానివల్ల కుదిరింది అండ్ వన్స్ మీరు ఆన్ సెట్ సార్ తో సెట్ లో ఉండగా హీ హ్యాడ్ సో మెనీ స్టోరీస్ సో మెనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆయన ఆయనకు ఉండే ఎప్పటి నుంచి ఆయన అస్టిన్ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ నుంచి యాక్టర్ నుంచి హీ హ్యాడ్ సో మెనీ స్టోరీస్ టు టెల్ ఎలా ఉండేవారు ఎలా ఉండే ఆ టైంలో మేకింగ్ ఎలా ఉండేది ఎలా ఇవాల్వ్ అవ్వకుండా వచ్చింది అప్గ్రేడ్ అవుతూ వచ్చింది ఆయన ఎలా మారుకుంటూ వచ్చారు సో మెనీ స్టోరీస్ వీ హర్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్ సో టుడే వచ్చి నైన్టీన్ ఇయర్స్ మన ఫిల్మ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయ్యి ఓ గ్రేట్ సార్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఎస్బీబీ సార్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు వెంకట్ ప్రభు హీరో వెంకట్ ప్రభు హీరో వెంకట్ ప్రభు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ హీరోగా చేశారు ఎస్పీ చరణ్ సార్ సంద డబుల్ డబుల్ హీరో సబ్జెక్ట్ ఎస్బీబీ ప్రొడ్యూసర్ టుడే నైన్టీన్ ఇయర్స్ గ్రేట్ సార్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ అది కెరీర్ అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది దాని ముందు చేసిన స్మాల్ స్క్రీన్ అదంతా అది అది కూడా హ్యూజ్ గా సార్ అంటే చిన్నప్పుడు మనకి బిగ్గెస్ట్ త్రీ థౌసండ్ ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్స్ నాట్ త్రీ థౌసండ్ చిత్తి అది ఎపిసోడ్స్ హ్యూజ్ బిగ్గెస్ట్ ఇంట్లో అది ఫేవరెట్ షో మనకి అక్కడి నుంచి ప్రాణి ఏం లేకుండా ఈ పని చేసుకుంటాను తెలియదు కదా అలా తిరగగానే ఏదో మంచి మంచి ఇలాంటి విషయాలు వచ్చి మనకి మనకి అలా రాగానే ఆ విషయాన్ని కొంచెం కరెక్ట్ గా సేఫ్ గా చేసి ఆ విషయం నుంచి ఆడియన్స్ పట్టారు మీకు ఇంకోటి సార్ సెట్ లో చెప్పలేదు మీకు సంక్రాంతికి జనరల్ గా సినిమాలు చూస్తాం కదా సంక్రాంతికి ఒక ఫేవరెట్ మూవీ ఉంటుంది మాకు అప్పుడు ఆ ఇయర్ శంభో శంభో ఫేవరెట్ సంక్రాంతి సంక్రాంతి విన్నర్ బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్ ప్రీతి మీరు అంటే డైరెక్ట్ ఇంట్రాక్ట్ లేదు ఓన్లీ ఐస్ తోటే మాట్లాడుకోవాలి కానీ అయినా ఆ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇంట్రాక్షన్ ఉంది సార్ కానీ ఫస్ట్ టైంలోనే కల్ కలిపేటప్పుడు అంతగా మేము క్యాజువల్గా అంటే కూర్చోమ దాదా పక్కన కూర్చో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాము అంతా షేర్ చేసుకుంటున్నారు స్టోరీస్ అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా సో నాకు ఒక్కసారికి అంటే అనిపించలేదు ఓ ఇంత సీనియర్ యాక్టర్ అంటే సార్ నేను పక్కనే కూర్చున్నాను అండ్ ఆ అస్సలు ఆ బ్యారియర్ లేకుండా హీస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ జోవియల్ అండ్ యూనో వెరీ కూల్ అనమాట సో ఐ రియలీ ఫీల్ బ్లెస్డ్ కి నా కెరియర్ బిగినింగ్ లోనే నాకు సార్ తో వర్
నాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ వేస్ట్ డైలీ డైలీ కొత్త కొత్త వాళ్ళు వచ్చినే ఉన్నారు డైలీ కొత్త కొత్త టెక్నీషియన్స్ వచ్చినారు కొత్త కొత్త క్రియేటర్స్ మన వాళ్ళతో ట్రావెల్ ట్రావెల్ అయ్యి కలిసి వెళ్ళాలన్నది అదే అప్పుడునే చెప్తాను అండి ఇయర్స్ ఇన్ని ఇయర్స్ మీరు మాతో అలానే ఉండాలనే రూల్ లేదు కదా అలాంటి విషయం దొరకదు సార్ అది దొరకంగానే అది ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అవుతుంది సార్ ఒకరోజు చూస్తాం సార్ వాళ్ళతో ఎన్ని రోజులు యాక్ట్ చేస్తాను ఎన్ని ఆ కనెక్ట్ రాదు రాదు ఒకరు నమ్మ మనం చూసుకునే ఉన్నాం ఆ ఫస్ట్ మీటింగ్లో ఉన్న ఒక కనెక్ట్ వచ్చింది సార్ ఆ రోడ్ మీద కూర్చుని ఉన్నా కానీ లిటరల్గా అల్లే అల్లే కూర్చుని ఉంటారు కదా నా మీద లైట్గా వెళ్ళి నా నీ అది అది కాదు సార్ లవ్ వేరే అలాగే అలాగే కూర్చుని అంచుకుని కాలకి కార్కి కింద కూర్చుని అంటే మేము షార్ట్లు ప్లాన్ చేయాలి కదా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టలేదు అదే పొజిషన్ అదే మేము అనుకుంటున్నాం సార్ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి ఏజ్ పెంచేస్తున్నామేమో ఏం లేదా అసలు ఆ టాపిక్ లేదు ఆ టాపిక్ లేదు అది మర్చిపోయాం నాకు టూ డేస్ ముందుగా చెప్పాను అక్కడ తమిళ్ ఎంటీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పద్దు ఈ సినిమా ఇప్పుడు వచ్చాను ఈ సినిమా ఇప్పుడు నువ్వు కొత్త కొత్తగా పుట్టాలి కొత్త ఫిల్మ్ ఎవ్రీ డే న్యూ బాన్ లేదంటే నువ్వు అన్ఫిట్ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి నా ఎవరు తెలిసాలంటే అవుట్ సరే ఎవరు తెలిసా మాటనే రాకూడదు కొత్త కొత్త వాళ్ళు సార్ అలా వచ్చారు సార్ స్మాల్ 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 కొత్త కొత్త ఇప్పుడు అందరి దగ్గర కెమెరా వచ్చింది సడన్ గా వచ్చాడు నా సన్ను సడన్ గా ఉండే పిలిచాడు ఎప్పుడు ఏం చేశాను తెలియదు సడన్ గా ఫార్టీ మినిట్స్ టైం ఉందా రే నీకే రా ఫార్టీ మినిట్స్ ఏరా చెప్పు నా షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసుకున్నాను చూసారా చూస్తే వాడే మ్యూజిక్ చేసి వాడే ఎడిట్ చేసి వాడే వాడే ఏదో ఒకటి చేసుకున్నాను అలా వచ్చేసారు సార్ చిన్న చిన్న పిల్లలు అలా వచ్చేసారు మనం వాళ్ళతో ట్రావెల్ అవ్వాలి కాబట్టి నా ఎవరు తెలుసా తెలుసుకుంటాం తర్వాత వెళ్ళంటారు సూపర్ సార్ ఫైనల్గా మీరు ఓవరాల్గా చదివినప్పుడు నాకు నోట్ చేసుకొని మరి చెప్పారు అంటే చాలా బాగుంది స్క్రిప్ట్ అని అంటే నేను చేసినప్పుడు కూడా మీరు అదే ఫీల్ అయ్యారా సేమ్ వస్తుందని సేమ్ అది మీరు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే మనం మన విన్నది ఉండి ఇంకా ఎన్హాన్స్ అయ్యే వచ్చింది నాకు తర్వాత ఒక స్మాల్ స్మాల్ షార్ట్స్ దానిలో ఉన్న డీటెయిలింగ్ ఉంది కదా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ యాక్ట్ చేయగానే ఆ డీటెయిలింగ్ చేయగానంత డైరెక్టర్ కూడా పైకి వస్తారు ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా ఇంకా స్ట్రాంగ్గా వస్తుంది ఆ డీటెయిలింగ్ నేను చూసినది అజమూలి సార్ దగ్గర చూసుకున్నాను చాలా డీటెయిలింగ్ మా అన్న అమీర్ సార్ పరితి వీరం చేయాలని చూసాం అలా అలా ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ దగ్గర ఆ డీటెయిలింగ్ చూడగానే వాళ్ళ దగ్గర నా ఎప్పుడు నేను మనం ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ చేయగానే నా కేరాన్కి వెళ్ళినాను అక్కడ ఎక్కడైనా ఉండి అలానే చూస్తూనే ఉంటాను సార్ చెప్తారు అక్కడ లేదు సార్ అక్కడ ఉన్నాను సార్ అదిదా మనం ఏదో ఒకటి మన లోపల కూర్చోండి చేసే క్రియేటర్స్ దొరుకుతా చాలా డీటెయిలింగ్ చేసుకున్నాం అది మీకు ఇచ్చిన ప్లేస్ ఒక కార్ దా చాలా ఎన్ని ఎన్ని ఉంటుంది ఎన్ని చేయాలి మన కెమెరామెన్ కి యశ్వంత్ కి యశ్వంత్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ సౌండ్స్ కూడా చాలా బాగా చేసుకున్నారు చాలా బాగా సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ గా ఉంది I am very happy. Mm. Thank you. Thank you, sir. Thanks for doing this film for us. Thank you, Simha. Thank you. I am going to tell you a little bit about the script. I am going to tell you a script and direct. I am going to tell you a little script and direct. Great. I am going to tell you a little bit about the script. I am going to tell you a little bit about the script. To make it big. Yes. సో అదంతా కూడా అదే జరుగుతుంది మనకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చిన్న షిఫ్ట్ ఎక్కడ వచ్చేసారు చిన్న చేంజ్ అవ్వరు సార్ ఓకే నేను టకటక క్వశ్చన్లు అడుగుతాను సార్ మీరు ముగ్గురు ఆన్సర్ చెప్పారు మీరు కూడా ఆన్సర్ కలిసి ఆగడం సార్ చెప్పాలా సెపరేట్ గానా కలిసి కాదు సెపరేట్ సెపరేట్ ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పాలి చెప్తాం చెప్పండి మీ ఫస్ట్ జాబ్ ఏంటి నా ఫస్ట్ జాబ్ సార్ మీ ఫస్ట్ జాబ్ 
నా ఫస్ట్ చేసింది వచ్చి పేపర్ న్యూస్ పేపర్ అది సార్ స్కూల్లో టెన్త్ చదువుగాను సార్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ సార్ అది సార్ తర్వాత ఇది వచ్చి చెన్నై వచ్చి వేరే వేరే అన్నీ చేసుకున్నాను సార్ ఫిల్మ్లో వచ్చి ఫస్ట్ యాక్టర్గా రికమెండేషన్ తీసిన వచ్చి టెన్ రూపీస్ సార్ ఫిల్మ్లో వచ్చి క్రౌడ్ క్రౌడ్లో యాక్ట్ చేయగానే టెన్ రూపీస్ ఇచ్చారు సార్ దాని సీరియస్గా ఫస్ట్ మనం తీసిన రికమెండేషన్ కరెక్ట్గా పట్టుకున్నాను వెళ్ళి పూజల పట్టి అక్కడ ఉండి ఆ ఇది ఉంది కదా పత్తి అది ఊదుబత్తి పొడి పెద్ద హోల్ వచ్చింది పడింది కాబట్టి మెమరీ మీ ఫస్ట్ జాబ్ నా ఫస్ట్ జాబ్ టమాటో కాయలు కోసం సూపర్ సెవెంత్ లో ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంట్లో లేదు తోట బయటకి వెళ్ళినప్పుడు టమాటో తోటకి వెళ్ళిపోయి ఎక్కువ ఉంటాయి ఊర్లో ఓకే అది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సెల్ఫ్ ఎర్నింగ్ అంత నాది ఫిల్మ్ లో అయితే ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సార్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వర్క్ చేశాను రంగస్థల సుకుమార్ సార్ సూపర్ దగ్గరికి మనమే మనకి ఏం కావాలో రాసి గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు మీకు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ డ్రీమ్ డ్రీమ్ వాట్ వాజ్ యువర్ డ్రీమ్ నో ఫస్ట్ ఐ థాట్ ఐ బికమ్ అ టీచర్ లెక్చర్ బట్ దెన్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ గ్రేడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ గాట్ ద క్లారిటీ సార్ హైట్ తో ఏంటి సార్ సంబంధం ఇది ఉండాలి సార్ ఇది అది ఉండాలి చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లలు భయపడాలంటే పర్లేదు హీల్స్ వేసుకొని కూడా టీచర్ అవ్వచ్చు కానీ యా అయ్యో తెలుసు సార్ ఓకే మీ చిన్నప్పుడు డ్రీమ్ జా యాంబిషన్ సార్ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ సార్ చిన్న సార్ బట్ యాక్టింగ్ అది ఎలా వచ్చింది అని తెలియదు సార్ ఓకే సార్ నా ఎయిత్ స్టాండర్డ్ వరకు ఫిల్మే చూడలేదు సార్ ఓ ఎయిత్ స్టాండర్డ్ నా నైట్ స్టడీస్ ఇంట్లో లైట్ లేదు వాళ్ళు స్కూల్లో వచ్చి చదువు కూడా చెప్తారు సార్ మా ఊర్లో విలేజ్లో ఆ నైట్ స్టడీస్కి వెళ్ళగానే సడన్గా థియేటర్లో నా ఫ్రెండ్ ఒకటి తీసుకెళ్ళాడు సార్ ఎవరికి తెలియదు నైట్ తోనే దాకా చూద్దాం అని చెప్పి ఆ ఫస్ట్ మూవీ చూసింది నుండి మీదండి అది ఫస్ట్ నుంచి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి డాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ అని ఓకే రెండు చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం ఒకటి ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం ఒకటి మన కోసం సో అంటే నాకు మొన్న నాకు గుర్తులేదు సెవెన్ నేను చిన్న అంటే టెన్త్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు మనం బుక్స్ రాస్తాం కదా అంటే ఏమంటారు దాన్ని మన మన స్లామ్ బుక్స్ స్లామ్ బుక్స్ స్లామ్ బుక్స్ రాసి పంపిస్తే మొన్న అనౌన్స్ చేసేప్పుడు మా ఫ్రెండ్ స్కాన్ చేసి పెట్టాడు గ్రూప్ లో అరే నువ్వేంట్రా అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యావా డాక్టర్ ఆ లెటర్ లో అది ఉంది దట్ వాజ్ ఫ్యాసినేటింగ్ అనమాట అంటే బిఫోర్ అక్కడ నుంచే ఐ డిసైడెడ్ దట్ హ్యాప్ టు డూ దిస్ అని రెండు చేశాను దేవుడు దేవ వల్ల ఫ్యామిలీ కోఆపరేషన్ రెండు వచ్చింది సో చాలు అనిపించింది మీది మీరు ఏది ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు సార్ యాక్టింగ్ ఎక్కువ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుందా మీకు డైరెక్షన్ ఎక్కువ ఎంజాయ్మెంట్ సార్ యాక్చువల్గా యాక్ట్ చేయడానికి వచ్చాను సార్ ఎవరు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు సార్ చాలా లీన్గా ఉంటాను ఒక గ్లాస్ వేసుకుంటాను ఫుల్ లీన్ సార్ నా వెయిట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజీ దా సార్ అప్పుడు సో ఎక్కడికి వెళ్తాను ఫుల్గా అది ఆ శిశువులు తెలుసు కదా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అందరూ ఇలా అలా మాట్లాడి ఓ పాయింట్లో సడన్గా ఒక కంపెనీలో వెళ్ళి నా ఫోటో ఇవ్వగానే బ్యాగ్లో నా అడ్రస్ రాసుకున్నాను సార్ ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసేసి నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంది మాకు వచ్చి కాపీరైట్ చేయడానికి వచ్చావని ఒక డైరెక్టర్ సుందర్ కేవీజ్ అని చెప్పి ఒక డైరెక్టర్ సార్ పిలిచారు నా వచ్చి రూమ్లో వచ్చి ఇక్కడ మనకు యాక్టింగ్ ఆసనే రాకూడదు రాకూడదు అని చెప్పి అన్ని ఫొటోస్ని చెప్పి ఫుడ్ పైకి ఉండి పాడేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నుంచి సైలెంట్గా ఎన్న పెద్ద అయిపోయాను సార్ సైలెంట్ ఫుల్ రైటింగ్ కాపీరైట్ 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 టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో జాయిన్ అయ్యాను సార్ నాకు టూ థౌసండ్ సెవెన్లో వచ్చింది సార్ యాక్టింగ్ ఛాన్స్ నా ఫుల్ డైరెక్షన్ చేసి అన్ని చేసి ఇదెలా చేసి అప్పుడప్పుడు స్మాల్ స్మాల్ ఒక ఒక సీన్ హాఫ్ సీన్ అలా యాక్ట్ చేసి అన్నీ పోయింది సడన్గా శశికుమార్ వచ్చాడు సార్ సుబ్రహ్మణ్యం వచ్చి సుబ్రహ్మణ్యం బ్రహ్మ నువ్వు యాక్ట్ చేయడానికి కానీ వచ్చావు మన ఆ ఫిల్మ్ లో చేయాలి అని అలా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అందుకే నేను అందరి దగ్గర చెప్పాను నువ్వు విషయం ఆశపడేవా సిన్సియర్గా ఉండు దాని దగ్గర అది దొరకలేదంత నువ్వు డిస్టర్బ్ అవ్వగా దాని దగ్గర ఒకటి ఉండు 
రిలేటెడ్ కాదు దాని దాని దానిలో వెళ్ళు బట్ నువ్వు ఎప్పుడైనా రెడీగా ఉండాలి నువ్వు ఏం వెతికి వచ్చావు అది నిన్న వెతికి వచ్చు ఓ పాయింట్లో నిన్న వెతికి రాగానే నువ్వు అలర్ట్గా తీసుకు అలర్ట్గా ఉండాలి అలా అందే చెప్తాను అలా వచ్చింది సార్ శుభ్రమణి బ్రహ్మ తర్వాత అలానేదు అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీతో స్టార్ట్ చేస్తారు అదేమే అంటే ఇప్పుడు స్ట్రగుల్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా సార్ మీరు ఎప్పుడు నైంటీ ఫోర్ అన్నారు టూ థౌజండ్ సెవెన్ అన్నారు ఈ స్ట్రగుల్ పీరియడ్లో ఎప్పుడైనా ఈ సినిమాలు కరెక్టా సినిమాలు మనకేమో వస్తుందా లేదు వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోయి వేరే ఏమైనా చూసుకుందాం అని ఎప్పుడైనా థాట్ వచ్చింది లేదు సార్ లేదు సార్ లేదు సార్ అది ఆ థాట్ ఎప్పుడు నాకు వచ్చినా లేదు సార్ ఇప్పుడు కూడా సార్ మనకి యాక్టింగ్ దొరకట్లేదు అలా అంటే ఇప్పుడు మనం ట్రై చేసుకునేది అసలు ఉంటుంది ఆ మైండ్ సెట్ కదా సార్ అది వేరే ఏమి తెలియదు కదా ఇది కూడా హాఫ్ హాఫ్ దా తెలుసు అందుకే బట్ వేరే సిన్సియర్గా ఉంటే డెఫినెట్గా వచ్చేస్తారు ఎవరెవరు చెప్తారు సార్ నాకు చాలా ఇయర్స్ ఉన్నా నాకు దా రాలేదు అంటే వాళ్ళ మిస్టేక్ వాళ్ళ దగ్గర దా ఏదో ఒకటి ఉంది నా అప్పుడు నా సెకండ్ ఫిల్మ్ చేసి ఫ్లాప్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఉన్నాయి చరణ్ అని చేశాను సెకండ్ ఫిల్మ్ విజయకాంత్ సార్తో నరేంద్ర మనసు ఫిల్మ్ చేశాను ఫ్లాప్ అయిపోయింది ఫ్లాప్ అయిన ఉన్నే ఫుల్ స్టక్ కాలేదు స్టక్ కాకుండా అన్నీ ఎందుకు ఫ్లాప్ అయింది ఏదో మిస్టేక్ మన దగ్గర ఉంది అలా అని చెప్పి చూస్తే పరితివీరం స్టార్ట్ చేసేసారు స్ట్రైట్గా మదరికి వెళ్ళిపోయాను మదరికి వెళ్ళిపోయి నా బాడు నా పని చూశాను అప్పుడు అడిగారు అమీర్ సార్ ఎందుకు నువ్వు వచ్చి ఇంకా ర్యాన్ చేసావు లేదు సార్ నా అస్టెండ్ అయ్యాడుగా పని చేశాను నా ఏదో ఫ్లాప్ ఇచ్చేసాను వాడు ఫ్లాప్ అయిపోతే మిస్టేక్ నా దగ్గర ఉంది ఆడియన్స్ దగ్గరనో రైటర్ దగ్గరనో వీళ్ళని చెప్పకూడదు మనమే మిస్టేక్ నా కరెక్ట్ చేయాలి నా తిరిగి నా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుండి వచ్చాను నా మీ దగ్గర అస్టెండ్గా పని చేశాను ఇప్పుడు అన్న చెప్పాను నా అసోసియేట్ డైరెక్టర్ కార్డు వేశాను నీకు చెప్పి నా కో డైరెక్టర్ కార్డు వేశాను దాన్ని తిరిగి వచ్చాను అయిన తర్వాత మళ్ళీ కో డైరెక్టర్ మన దగ్గర ఉంది మిస్టేక్ మనం ఎప్పుడు రియలైజ్ చేసామో అప్పుడే మనం నెక్స్ట్ తప్పు వెళ్ళకూడదు సార్ మీ ప్రీతి ఎనీ థాట్ లైక్ ఎప్పుడైనా ఐ డూ ఐ మీన్ ద రైట్ వే అన్న Uh, no, I always knew if I'm going into acting because that I was passionate about movies and acting and also the uh, I think in our case like a benefit in it my sister was already into this field okay. into this career so she had her career in this field so okay. it was a little easy for me okay. um, you know to have and also my family was quite supportive okay. so I was always with the clarity. My great actor Sandy. మన చూడక ముందే నాకు చెప్పారు మన శశి కుమార్ చెప్పాడు తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ సార్ వచ్చిన అయ్యో ప్రీతి అలా అలా యాక్ట్ చేశారు అని ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన సార్ చెప్పారు తర్వాత అమ్మ మాట్లాడాను వీళ్ళందరూ చెప్పిన తర్వాతనే సో అలా ఎనర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా రెడ్ కార్పెట్ నాకు అంటే డెఫినెట్గా నేను వెళ్ళకూడదు అని డిసైడ్ కానీ చుట్టూ ఉన్న ఒక వెయ్యి మంది అని చెప్తారు పదివేల మంది చెప్పు ఉంటారు వచ్చేసే వచ్చేసే ఏంటి అంటే రోజు అంటే చెవిలో జోరీగా అంటారు కదా అలాగా అరే మెడిసిన్ చేసావు అందులో ఐమ్ ఆ యూనివర్సిటీ టాప్ సో అంద అందరు ఏంటంటే నేను ఎండికి వెళ్ళిపోతానని అందరు డిసైడ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తాడు పీజీకి వెళ్ళిపోతాడు అయిపోయింది అంటే బాగా ఉంది ఇంకేంటి నేను అప్పుడు చేసేటప్పుడే ఐమ్ అన్న ఆల్ ఇండియా రేడియోలో హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పేవాడిని ఓకే సో ఆ రికార్డింగ్స్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఉత్తరాలు రాస్తారు వాళ్ళ సమస్యలకు మనం చెప్పడం సొల్యూషన్స్ అంత యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని అలా ఉన్నప్పుడు అందరు ఏంటంటే సడన్గా ఇదేంటిది షిఫ్ట్ అన్న కానీ నాకు చాలా రోజుల నుంచి ఉండింది నాకు ఒకటి ఏంటంటే దేంట్లో ఉన్న దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయటం అన్నది ఇష్టం అది ఏ పాత అయినా సో అక్కడ చదివేటప్పుడు అలానే ఉన్నాం తర్వాత ఇంకా ఫిలిమ్స్ లేకన్నప్పుడు మనకు అసలు ఎవరు జీరో కాంటాక్ట్ అసలు కనీసం ఎవరు తెలియదు హైదరాబాద్ అసలు తెలియదు రాలేదు మధ్యలో చేసేటప్పుడు వస్తే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకు వచ్చి ఎప్పుడు ఆ ఫిలిం నగర్ రావాలంటే కూడా భయం ఇక్కడే ఉండిపోతాం ఉండాలనిపిస్తుందేమో చదువు మానేస్తుందేమో అని సో అక్కడి నుంచి అటాక్ హైదరాబాద్ అటు సైడ్ తిరిగేవాడిని వన్స్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఫిలిం స్కూల్ ఇక్కడ వచ్చేసి జాబ్ స్టార్ట్ చేశాను ఐ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ హాస్పిటల్స్ చేశాను తర్వాత మళ్ళీ స్కూల్ ఫిలిం స్కూల్ రామానాయుడు ఫిలిం స్కూల్ పెట్టడం సురేష్ గారు జాయిన్ అయిపోయింది అయిన తర్వాత కూడా దెస్ నో మనీ బ్యాక్లో ఎక్కువగా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నది కాదు సో ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఇన్ అగైన్ కేర్ అప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ అనమాట ఇది చదువుకున్న అంటే మనకు ఫైవ్ టు మార్నింగ్ ఎయిట్ అక్కడ డ్యూటీ చేయాలి ఇక్కడ నైన్ క్లాస్ వచ్చేయాలి సో అది కావాలి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోవాలి డ్యూటీ సో అది నైట్ చేయక అక్కడ నిద్ర ఉండదు ఒక్కోసారి ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్లో సో అలా ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ బాగా అనమాట అందరూ కూడా విషయం కష్టపడేది మనకు బాగుంటుంది బయట వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు మనకు అ
మా అక్కళ్ళు మా బావగారు వీళ్ళందరూ నాన్న నాన్న ఫస్ట్ క్లాస్ ఫీజ్ కట్టడానికి ఇక్కడ వచ్చి అరే నువ్వు డాక్టర్ అయ్యి ఏంటర్ అయ్యేది మొత్తం ఫ్రీగా చదివి ఫీ ఇక్కడ కట్టి ఫీజు సినిమా ప్రెషర్ ఉంటుంది చాలా అండి అసలు ఇట్స్ హ్యూజ్ అంటే ఈవెన్ ఇట్ అఫెక్టెడ్ లోడ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ బిట్వీన్లో ఒకరిని ఒక టైంలో ఇట్స్ హ్యూజ్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఐ థింక్ మ్యారేజ్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ మ్యారీడ్ యూ వాంట్ దేవన్ గివ్ ఎనీ బడి ఇట్స్ ప్లెయిన్ దానికోసం ఒక పెద్ద యుద్ధం ఇంట్లో ఏజ్ అయిపోతుందని లాట్ ఆఫ్ అవన్నీ అంటే ఐ సెట్ లైక్ కన్సిస్టెన్సీస్ వెరీ గుడ్ ఎనీథింగ్ నాకు ఇది కావాలనుకున్నా నేను చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఇంకా మీకు ఏడిగి చేశారు మీకు తెలిసి ఎలా ఉంటుందని సో మా అమ్మ నైట్ వెళ్తే ఫీల్ అయ్యేది అనమాట ఆ ఎండకి అంతా అయిపోయి ఇట్లా అరే ఏసీలో కూర్చుంటే అలా ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తే అయిపోతుంది కదా డబ్బులు వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఆ ఎండలో తిరిగి అసలు ఆ సినిమాలు చేస్తుంటే వచ్చి ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు బట్ నేను అనుకుంది ఏంటంటే మనం వెళ్ళేటప్పుడు నాకు నేను ఆన్సర్ చెప్పుకోవాలి వీళ్ళందరితో ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ ఫర్ మీ సో నేను చెయ్యాలి అని డిసైడ్ అయ్యి దాన్ని పట్టుకున్న తర్వాత ఇట్ కేమ్ లైక్ దిస్ నైస్ మొత్తానికి వచ్చేసాం కదా వచ్చి డైరెక్ట్ చేసేసాం కదా ఇది ఇప్పుడు చాలా మంది వచ్చి వాళ్ళకి చేయకుండా చాలా మంది వీళ్ళు అవ్వదు అది వచ్చినందుకు అసలు నిజంగా మనం ఫార్చునేట్ అని చెప్పాలి మీ మైండ్ లో ఉన్నది నా మైండ్ లో చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ ఉంది సార్ బట్ అది జస్ట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ అంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు నేను యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్లో ఏమంటారు జనాలు ఏమంటారు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అన్న ఒక ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఒక భయం ఉండేది సార్ బట్ సో ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకని చెప్పి అమ్మ అమ్మ ఏం చెప్పిందంటే వెళ్ళి ఏదో ఒకటి పని చేయి ఫస్ట్ ఏదో పని చేయి నువ్వు ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండరు సో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయింది సార్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ చేస్తే ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవచ్చు సంథింగ్ యూ లర్న్ అన్న ఉద్దేశంతో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయ్యాను అండ్ జాయిన్ అయ్యి పని చేసే కొద్దీ కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే భయం పెట్టుకోకూడదు ఏదో ఒకటి చేస్తే చేసేయాలని చెప్పి ఇంకా అది చేసినందు వల్లే సార్ మనకి తను స్పేస్ అర్థం చేసి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కెమెరా ఫేస్ చేసేవాడు సార్ మీరు అదే ఆ స్పేస్ కరెక్ట్ ఫ్లిప్ సార్ మనకి రైట్ ఆ తప్ప డౌట్ లేకుండా స్ట్రైట్ గా ఫేస్ చేశారు కదా అసలు నేనే నమ్మను సార్ అప్పుడప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనిషి ఇప్పుడు కంప్లీట్ వేర్ సార్ చాలా భయాలు చాలా ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండే సార్ వన్స్ యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ అన్ని ఆఫ్ సార్ ఫుల్ అదంతా పోయింది ఆటోమేటిక్ గా అదే చెప్తున్నాను అంటే ఏడిగా పనిచేసినప్పుడు సార్ ఈ గాడ్ దస్ అంటే మన మన టెక్నీషియన్స్ పార్ట్ ఆఫ్లో ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఆ పెయిన్ ఎందుకంటే ఒక షార్ట్ లేట్ అవుతుందంటే మీరు అర్థం చేసుకుంటారు ఎందుకు అది తనకి బాగా ప్లస్ అవుతుంది ఆ స్పేస్ లేకపోతే అది ఏదో విషయం కోసం మీరు అక్కడికి వెళ్తున్నారు అది అది కూడా ఫ్యూచర్లో అది కూడా కనెక్ట్ అయిపోతుంది గ్రేట్ అప్పుడు పిలవండి నాన్న వచ్చా ఇంకోటి వీళ్ళిద్దరిని అడిగాను సార్ మిమ్మల్ని అడగలే ఎప్పుడైనా మీరైనా దొంగతనం చేశారా మా నాన్నగారు ప్యాకెట్లు ఉండి తీసుకుని వచ్చింది మద్రాస్కి బయలుదేరగానే హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ మన ఊర్లు నుండి చెన్నైకి మీరు ప్రతిసారి ఆ టైంలో ఆ టైంలో అని చెప్పి మీరు నువ్వు నువ్వు వెరీ గుడ్ గా అసలు అంటే కనీసం అబ్బరు కూడా ఒక చిన్న పెన్సిల్ ఎరేజర్ కూడా చూసిందమా అని పొరపాటు కూడా బ్యాగ్ లో పడింది కదా అలాగే తెలుస్తుంది కదా మనకి మరి అది రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం కదా అదే వన్ అవర్ పట్టి నేను నేను చేసా సార్ చిన్నప్పుడు పెన్సిల్స్ షార్ప్నర్స్ చాక్లెట్స్ స్కూల్ అంటే సార్ మీరు యాజ్ అన్ నరేటర్గా మీకు తెలుసు కదా అంటే ఒక ప్రతి మనిషిలో ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది సార్ మన ఇంట్లో చిన్న తీసుకోవాలి అది అవతల వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయనంత వరకు ఓకే అది ఇంట్లో అయినా కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఆ వస్తువు తీసుకుంటే అక్కడ దాకా ఉండటంలో ఓకే కానీ అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అన్నప్పుడే అది ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది అది ఆ చిన్న దొంగతనం మనం ఎందుకు ఉండదు మనం మనకు కావాలి కావాలనే విషయం మనం ముందుకు అది చాలా టైం జరుగుతుంది సార్ నాకు ఎందుకంటే నాకు కరెక్ట్గా 
ఆ రూమ్ రెంట్ కి మాత్రం నా పని చూడాలి రూమ్ రెంట్ ఇవ్వాలి నాకు ఫస్ట్ ఆ రెంట్ ఇచ్చేస్తే నో ఇష్యూస్ వన్ మంత్ థర్టీ డేస్ రెంట్ ఇవ్వడానికి మాత్రం నా చాలా ప్లాన్ చేస్తాను ఏం చేద్దాం ఆ టైమ్ లో మాత్రం ఏదో పని చూసి ఆ రెంట్ ని ఇచ్చేసి సైలెంట్ నెక్స్ట్ మంత్ హ్యాపీ ఉండటానికి ప్రాబ్లం లేదు కదా అది మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ పనికి వెళ్తాం మ్యారేజ్ పనికి వెళ్తే కుకింగ్ తీసుకెళ్తారు నాకు మంచి డ్రెస్ వేసి పూనల్లా వేసేస్తారు మంచి బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీ అయితే నాకు ఇదిలా వేసి బట్టు బట్టు అది నాకేం తెలుసు ఫస్ట్ ఇది త్రీ డేస్ మ్యారేజ్ జరుగుతుంది సిక్స్టీ రూపీస్ ఏదో సిక్స్టీ రూపీస్ పర్ డే ఒక్క మ్యారేజ్ అటెండ్ చేస్తే చాలు మన రూమ్ రెంట్ ఇచ్చే ఆ ఒక మ్యారేజ్ అటెండ్ చేయడానికి చాలా టెన్షన్ గా ఉండదు డైరెక్టర్ ఎవరో చేస్తారు వాళ్ళకి మనం తెలియదు కానీ మన ఫీలింగ్ చూస్తారేమో అవును అది ఒకసారి వచ్చి మన ఫిల్మ్లనే నా ఫిల్మ్లనే చేసుకున్నాను అది మనం ఫుల్ కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేసేస్తారు కదా ఈ బొమ్మలు చిన్న పిల్లలకి ఓ ప్యారెక్ట్ వేసి నన్ను వేసేసారు నన్ను వేసి మాల్స్ లో ఉంటది మ్యారేజ్ హాల్ లో ఉండు చిన్న పిల్లల్ని అన్ని నవ్వడం చేసి నాకు మంచి ప్యారెక్ట్ బొమ్మ వేసి నా ప్యారెక్ట్ గా నిలుచుకున్నాను ఇప్పుడు డైరెక్టర్ వచ్చారు డైరెక్టర్ చూసి నున్న ప్యారెక్ట్ నన్ను వచ్చి నడిచే కార్ కార్ లో పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ లాక్ చేసే కార్ మాత్రం బాగా సెట్ చేసి సార్ ఈ కార్ నాకు ఇచ్చేయండి మనం మన ఫుల్ ప్రమోషన్ కార్ తీసుకు తర్వాత ఈ కార్ నాకు ఇచ్చేయండి నా ప్రాపర్ గా వెళ్ళి పట్టుకున్నానని చెప్పారు నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ చూడగానే కార్ ఫుల్ ఇప్పుడు కూడా అడిగినా కార్ ఎక్కడ అది వచ్చి మనకు టోటల్ గా మనకు పెద్ద నాకు బిఎండబ్ల్యూ ఇష్టం సార్ ఫేవరెట్ సూపర్ గ్రేట్ అది డ్రీమ్ కార్ ఓకే సార్ వెరీ ఫన్ హ్యావింగ్ కన్వర్జేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్